എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എം ആർ എസ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്ന ജിഗാ ബൈറ്റിൻ്റെ ത്രീ ടെൻ മദർ ബോർഡാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ മോഡൽ നമ്പർ എച്ച് ത്രീ ടെൻ എം എച്ച് അതിൻ്റെ വെർഷൻ വെർഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ അപ്പോൾ ഇതും പവർ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാൻ റണ്ണിങ്ങിലെ കിടക്കും നോ ഡിസ്പ്ലേ നോ ബി മറ്റുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല അതായത് നോ ഡിസ്പ്ലേ കാര്യങ്ങളൊന്നും വരത്തില്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഫാൻ ചുമ്മാ ഓടിക്കൊണ്ട് കിടക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നോ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബോർഡാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് അത് നമുക്ക് തന്നെ പവർ സപ്ലൈ കൊടുത്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എ ടി എസ് എ ടി എസ് പവർ കണക്ട് ചെയ്തു വി കോർ സപ്ലൈ കണക്ട് ചെയ്തു അടുത്ത സിസ്റ്റം ഫാൻ സി പി യു ഫാന് കണക്ട് ചെയ്തു സി പി യുവിൻ്റെ മൊബൈല് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഡിസ്പ്ലേ ഡിസ്പ്ലേയുടെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ അടുത്തിരിപ്പുണ്ട് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ പവറിങ് വരുന്നത് പവറിങ് വരുന്നത് ഈ രണ്ട് പിന്നാണ് പവർ ഓൺ ഓഫ് അതിന് മുന്നേ നമുക്കൊരു ഗ്രീസും കൂടെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം ഇവിടെ സ്പീക്കറിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് ടോപ്പിൽ നാല് പിന്ന് വരുന്ന ബീപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റാം എന്നെ ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല ഡിസ്പ്ലേ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ റാമിൽ ബീപ്പ് ഇതിൽ ബീപ്പ് കേൾക്കും ബീപ്പ് കേട്ടാൽ ഡിസ്പ്ലേ എടുത്തു തന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് പവർ ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫാന് സ്പിന്നായിട്ടുണ്ട് ഫാന് സ്പിന്നായിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒന്നും ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഡിസ്പ്ലേ ഒന്നും ആക്റ്റീവ് അല്ല ചുമ്മാ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഈ ഓർഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന നമുക്കിതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓരോരോ വോൾട്ടേജായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആദ്യം ഫൈവ് വോൾട്ട് അതായത് സ്റ്റാൻഡ് ബൈഡ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ഇനി സ്റ്റാൻഡ് ബൈ വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ ത്രീ പോയിൻ്റ് ത്രീ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് റാം വോൾട്ടേജ് റാം വോൾട്ടേജ് വൺ പോയിൻ്റ് ടു ഡി ഡി ആർ ടു ആയതുകൊണ്ട് ഡി ഡി ആർ ഫോർ റാം ആണ് ഇതിൽ കിടക്കുന്നത് ഡി ഡി ആർ ഫോർ റാമിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻ്റ് ടു വോൾട്ടാണ് ഇനി നോക്കേണ്ടത് മാറ്റി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് പ്രോസസ്സർ ചെക്ക് ചെയ്ത് ചൂടാകുന്നുണ്ട് ഈ പ്രോസസ്സർ ഹീറ്റാവുന്നില്ല പ്രോസസ്സർ ചൂടാവുന്നില്ല ഇനി നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വി ടി ടി വോൾട്ടേജ് ആണ് വി ടി ടി വോൾട്ടേജ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം വി ടി ടി എനബിളിൻ്റെ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഉണ്ട് ഇനി വി ടി ടി വോൾട്ടേജ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് സി പി യു പിന്നെ വി ടി ടി വോൾട്ടേജ് ഈ വോൾട്ടേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ വി കോർ എനബിൾ ആവുള്ളൂ എനബിൾ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ വി കോർ വോൾട്ടേജ് കിട്ടണം വി കോർ വോൾട്ടേജ് പോയിൻ്റ് വോൾട്ട് വരണം ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം അല്ല വി കോർ വോൾട്ടേജ് പ്രസൻ്റ് അല്ല വി കോർ വോൾട്ടേജ് പ്രസൻ്റ് അല്ല പിന്നെ ഗ്രാഫിക്സ് വോൾട്ടേജ് ജീക്കർ വോൾട്ടേജും പ്രസൻ്റ് അല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ 
കംപ്ലൈൻറ്റ് ഫോൾട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് വി ആർ എം ഐ സിയുടെ സെക്ഷനിലാണ് ഫോൾട്ട് വരുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വി ടി ടി സി പി വി ടി ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ വോൾട്ടേജ് എനേബിൾ ആവണം അതായത് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജുകളെല്ലാം റിലീസ് ആണ് ഇതും അല്ലാണ്ട് എനേബിൾ വരണ അല്ലാണ്ട് നമുക്കൊരു ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ വി വി ആർ എം ഐ സിയുടെ വി ഡി ഡി പി വോൾട്ടേജും വി ഡി ഡി വോൾട്ടേജും ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് മോസ്പെറ്റുണ്ട് നേരിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഇത് വി കോർ ഐ സി എന്നാ വി ആർ എം ഐ സി ഇതാണ് ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ പിന്നെ വി വി ഡി ഡി പി വോൾട്ടേജും വരും ഇതിൻ്റെ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ വി ഡി ഡി വോൾട്ടേജും വരും അതായത് ഈ രണ്ട് മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ ഓരോ പിന്നിലായിട്ട് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ വോൾട്ടേജ് അവിടെ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വി ഡി ഡി പി വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് വോൾട്ടും വി ഡി ഡി വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് വോൾട്ടുമാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് വോൾട്ടേജ് അവിടെ പ്രസൻ്റ് ആണോ ഇല്ലേ എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബോർഡ് ഓൺ അല്ല ഞാൻ പവർ ഓൺ ചെയ്യണം പവർ ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ പോയിൻ്റ് ഇതിൻ്റെ കളക്ട് പോയിൻ്റ് ഇലവൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് അതായത് ട്വൽ വോൾട്ട് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അത് ഓക്കെയാണ് അടുത്ത ഈ ഒരു മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു പോയിൻ്റിൽ ഇവിടെ ഫൈവ് വോൾട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഫൈവ് വോൾട്ട് വരണം അതില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സോഴ്സിൽ സോഴ്സിൽ ഫൈവ് വോൾട്ട് ഈ വോൾട്ടേജ് ഈ ഈ ഒരു ഡ്രെയിനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ വി ആർ എം ഐ സി എനേബിൾ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ എനേബിൾ വോൾട്ടേജ് കറക്റ്റ് ഫൈവ് പോയിൻ്റ് സെവൻ ഉണ്ട് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ അല്ല ഇവിടെ ട്വൽവ് വോൾട്ടാണ് വരേണ്ടത് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ട്വൽവ് വോൾട്ട് വരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഈ ട്വൽവ് വോൾട്ട് ഇവിടെ ഫൈവ് ഇവിടെ ട്വൽവ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഗേറ്റിൽ ഗേറ്റിൽ പിന്നെ ട്വൽവ് വോൾട്ട് ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് താഴെ തന്നെ ഞാനൊന്ന് സൂം ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇത് ഈ ഈ ഈ മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ താഴെ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവനും മറുവശത്ത് ട്വൽവ് വോൾട്ടുമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോസ്ഫെറ്റാണ് ഇവിടെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു മോസ്ഫെറ്റ് ചേഞ്ച് ആക്കാം ഇതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഡ്രെയിനും ഈ സോഴ്സുമായിട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓൺ ചെയ്താലും മതി ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്വിച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു മോസ്ഫെറ്റ് ഈ ഒരു മോസ്ഫെറ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഈ ഡ്രെയിനും ഈ സോഴ്സും ഈ ഒരു രണ്ട് സൈഡും കൂടെ ഷോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ എം ഐ സി എനബിൾ ആവുകയും സപ്ലൈ പിന്നെ വി കോർ സപ്ലൈ ആക്റ്റീവ് ആവുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അഴിച്ചെടുത്ത മോസ്ഫെറ്റ് ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ സെയിം മോസ്ഫെറ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർട്ടും ഈ ഒരു പോർട്ടും കൂടെ ഷോട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഞാൻ പോകുന്നു വിട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്നും കൂടെ ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ വി ഡി ഡി പിന്നെ സപ്ലൈ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഷോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഡയറക്റ്റ് 
വീഡിയോ സപ്ലൈ ഇതിലോട്ട് ഇ വി ആർ എം ഐ സിയിലോട്ട് പോകും ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സപ്ലൈ ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നുണ്ടോ ഡിസ്പ്ലേ എടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അപ്പോൾ പ്രോസസ്സറിന് മസ്റ്റായിട്ട് ഈറ്റ്സിങ് വേണം ഇത് എയ്ത്ത് ജനറേഷൻ പ്രോസസ്സറാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാ കണക്ഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ നേരത്തെ കണ്ടിന്യൂസ് സ്പിൻ ആയിരുന്നു ആ ഇപ്പോൾ ബീപ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ റീസ്റ്റാർട്ടിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഡിസ്പ്ലേ ഇതുവരെ ഓക്കെ ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേയുടെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഡിസ്പ്ലേയുടെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ വന്നു പോയാണ് നിൽക്കുന്നത് റീസ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇത് റീസ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ബയോസും കൂടെ ഒന്ന് റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് നോക്കാം ചിലപ്പം ബയോസിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊണ്ടും ഈ ഒരു റീസ്റ്റാർട്ടിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ബയോസ് പക്കയാണെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ബയോസ് ഒന്നുകൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബയോസ് ചിപ്പ് ഈ ബയോസ് ചിപ്പ് നമുക്കൊന്ന് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ട് സെയിം കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് നോക്കണം ഈ റീസ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കൂടുതലും ഈ ബയോസ് ചിപ്പ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ആകുന്നത് കൊണ്ടിട്ടാണ് റീസ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണോ ഇല്ലയെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഈ ഒരു ബയോസ് റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബയോസ് ചിപ്പ് ഞാൻ റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ റീ അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതിനെ റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് ബാക്കിയെല്ലാം പഴയത് കണക്ക് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ആ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്പാന് സ്പിന്നായി ബീപ്പ് ശബ്ദം കേട്ടു ഡിസ്പ്ലേ വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആയിരുന്നു പ്രശ്നം ഇത് പിന്നെ ബയോസ് കറക്റ്റഡ് ആയിപ്പോയിരുന്നു അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കറക്റ്റഡ് ആയിപ്പോയെന്ന ഒരു ഐഡിയ അല്ല എന്നാലും ഇത് ബയോസ് റീപ്രോഗ്രാം ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും കറക്റ്റായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ത്രീ ടണ്ണിൻ്റെ ബോർഡ് ഫുള്ളി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഡിസ്പ്ലേ ഇല്ലാതെ ചുമ്മാ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബോർഡായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റെഡിയായി അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നമുക്കിനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം